沈阳旅游美食攻略。如果有哪个方面漏了，大家可以来补充一下。首先啊，来沈阳旅游必吃的是南路饺子馆啊，目前为止的辽菜天花板之一。他家呢店小人多，需要提前预约，最好是提前半天打电话。独园、香酥鸡、呃炖黄花鱼和花琉璃鸡，菜上的很慢，尽量别催菜。就老爷子可能呃体力有点跟不上了。然后就是百富园啊，这个是连锁的啊，价格比较贵，在沈阳这地儿来说算贵的啊。然后呢味道比较好，也是吃辽菜这个特有的，就是独园，他家的四绝菜的干尖不错，然后牛肉也不错，主打是胶东的鲁菜，做各种海鲜。韶园的话。我这还是大半年前去的啊，他家菜做的比较好吃，但是价格也是比较贵，有部分的这种中央厨房配送啊，就这几个都是闭着眼睛去的。再下一点的呢，就是赵四小姐，就现在就赵一迪餐厅，也是主打的辽菜四绝菜，呃，他家那个丸子不太好啊，就是味儿一般，剩下都不错。他家有便宜的套餐啊，这个环境来说相对还不错吧。呃，台北一家 A， 他家呢就是味道一般，主要就是特色的是番茄锅包肉，算是沈阳地标了啊。他家的套餐很便宜，比如六十九块钱能拿五个菜，好大一碗。呃，老仁义啊，呃，开了一百二十年的一清真店，他家的特色是牛肉锅包肉，然后葱烧蹄筋他家有清炖牛肉比较不错，汤好喝的牛肉吃了点柴。几毛大酒店是我目前为止吃到的老式锅包肉，在沈阳，呃，做的咱也不说是最好吃吧，绝对是前三。呃，店特别小，就是要排队。呃，他家一共就是四五个菜，剩下都是烤串啥的，大猪菜也不错，可以考虑。再就是整条街的啊，就是西关啊，就清真一条街。他们那地儿就是很多都是百年包子铺，你像林包子、回记啊、金家馅饼、从记包子、一盒轩，就是说主打就是性价比高，能吃。他们要比一般的店铺来说，就是都是要很优秀的，就跑到那块属于闭着眼睛逛。再就是沈阳有特色的冷面文化啊，你像这边很常见的西塔、白鹤、顺通、韩麦啊、宫东冰、老黄牛这些都行。在这里面特别提出来一个叫金盘玉流馆，里边的都是这个朝鲜的那个呃同志。他们家那个贵啊，就一份我记得是三十八块钱，但是做的确实比较好吃。啊，沈阳也有比较有名的炖肉文化，这个炖肉文化，我个人首推东门炖肉，做的是我吃过最好吃的。然后你像万盛馆还好吧，然后小玉，他们说小玉那个环境差一点，小玉这个有一宏伟啊，总店有一小店还不错，这些也好多，咱就不写了，大家觉得好的可以补充。顺便是沈阳的特色的抻面鸡架文化，我个人首推就是盛名人人许家啊，这两家吃的比较多。民一家现在也不常见了，你像一般的还有很多的，你像金不二特味鸡架都是五块钱一碗面，你一个鸡架子反正五六块吧。四季抻面馆这个也好多，祥记特味。四季面条是沈阳目前为止来说可能是开的时间最老的了，好像是一九六几年就开大肉面的起源，呃，机器的面，辣椒酱特别好。老四季的话，总店不推荐大家去，大家可以去其他的店。总店不推荐的原因就是方方面面，咱就不说了，反正你别去就完事了。老刘绝对不骗你哈。然后沈阳这边特色的鸡架子就太多了，你像比较常见的有拌的鸡架就九福记，呃，老石家的熏鸡架是熏酱的，秦记鸡架吧，他家就是不排队，味儿比较不错，二十块钱一个有点贵，但是相对来说有个小店还挺好，能吃点炸串。老丰田焦果鸡架这家排队两个小时以上的，马家鸡架是电烤鸡架，我觉得还不错，甚至鸡架好吃的太多太多了，咱们自己补充好吧。烤肉这边的话。我个人比较喜欢的是鹤城大院，他家主要就是齐齐哈尔那边的牛肉，再就一金江冷面，啊，金江冷面也是属于小店，他家这个烤肉就是挺便宜的吧，二十一盘啊，全是雪花纹那种，他家的这个热汤冷面很好吃，剩下你像这个原无名的红炭火、松明、阿美丽、千里马、云龙这一抓一大把就是。还有这个西塔风情那边一条街上，对吧？我以前叫什么青潭洞吧，什么黑牛家，但那些都好贵，一个人都几百块，就是人均二三百。再就是沈阳有名的大盘子一条街啊，那个叫绩效街、北海街，你就直接定位华夏春饼大盘子，什么西洋红啊、景阳冈啥的，他们的比较的特色就是那一溜都行啊。啊，他们的重点的特色就是味道一般，属于家常菜，份儿很大，十多块钱啊，就是三三十厘米大盘子，一百块钱够四个人到五个人吃。再然后就是沈阳三大暗黑神店群乐。呃，西洋红的中街啊、呃，小吃部，还有实心快餐，他们就是说这个菜做的就是颜色特别的，呃，特别的重一点。就有人说吃的口比较重，油比较大，然后颜色比较黑，呃，没有什么环境啊，就是普通的那种小苍蝇馆子。好奇的可以去试试啊。啊、呃，再然后是单独的店呃，老刘家牛肉馅饼、啊、也在吉小街附近，对面有个平阳冷面。啊，都是属于老店了。他家的重点就是四斤的一个大馅饼，清真店没什么环境，没什么服务啊，就好馅可以去试试。任师傅老菜馆灌汤包很好吃，上来赶热吃，凉了不好吃了。老刘菜馆子了，这个是很推荐的。海街灌汤包也是，灌汤包好吃，炒菜凑合。呃，刘记锅包肉，这是一个小店，满屋九道菜，在北市场那边应该是。溜黄菜很好吃，呃，可以去考虑一下。这都啥环境都没有的店了啊。老刘家锅包肉，文体西路这边，他家整体来说做的很好吃，就是便宜。你像西关饺子，这个是属于老店，老店有溜豆腐、南煎丸的这种老菜比较多一点，主打个番茄锅包肉啥的。诚意小厨，这是沈阳很有名的一个店，他家是属于融合菜啊，并不是辽
，呃，公园老字号刀削面，你这个都是本地人才能找着的地儿。劳动公园那边刀削面，两边一煎，煎的两边都是嘎巴，放上这个辣椒油跟醋，非常的好吃啊。串八郎就是劳动公园大腰子，烤串非常好吃，上的很慢，不卖酒。这都属于相当有名的了。牛肉小串，它也在这个网红一条街吉小街上。他家就是烤的好吃，上菜慢，但是价格比较便宜。我是个人在沈阳这边我吃的最多的烧烤店之一了。然后是锅炉房烤串，它就是在一个废弃的锅炉房里面，就是那里边纯毛坯啊，废弃了啊，就都是大红砖头的大窟窿那种，东西比较好，然后价格偏贵。我个人也是很喜欢那一个店。比如说小龙虾一百五十块钱一份，但那小龙虾跟我手机那么大。啊，就处理的很干净。呃，乐轩烧烤它算是口味比较独特，是黑龙江口味的烧烤，烤的挺好吃的。因为咱这边是沈阳嘛，就跟哈尔滨、黑龙江那边的口味的就是不太一样。它那边比较流行的叫什么恭候夹肉是吧？顺丰包子铺这老清真店了啊，就是沈阳包子算排前几的了，跟天津狗不理的类型差不多，半发面啊，没有任何服务，环境相当的凑合。然后甘露饺子馆这都是老店啊、呃，就是。过去吃普通的炒菜啥的，对付一口，离着近就可以去，不是说特别有特色，但做的也也还可以，绝对不踩雷的店，这都是。你像红记拿这个饺子就特别的好吃，菜偏贵啊，就吃他家也没必要点菜，吃点饺子就行啊。这都是沈阳有名有姓的店了，咸顺园百年清真，呃，价格偏贵，平均五十多块钱一盘，然后给个二两左右，然后味道这些菜都凑合吧，主要就是回头非常的好吃，上他家主要吃回头啊。总记老味道，铁亭子豆腐馆。这些都太多了，重点推一个侯府酸菜鱼吧。他家酸菜鱼是我目前吃过的，我在沈阳这边吃过最好吃的了。然后重点聊一下这个黑暗料理这块你像西祥啊、金鑫啊，这都是沈阳这边开了几十年的小店了，属于那种就是可能就随时随地就可能没了的，主要就是便宜。比如说一盘炒菜几块钱，比如说五块钱的炒鸡蛋啥的，就就很正常啊。六块钱炒鸡蛋，就是你们要后劲可以去，但是说不上好吃也说不上难吃。呃，重点推荐一军香，哎、呃，这个水煮鱼这店也挺好吃的。同心馅饼，呃，这都是小粑粑店啊，就你们好劲儿可以去啊。大家就是，呃，可以把这个截个图吧。你像你包括附近的烧烤小店老舅、二嫂、老郑，都是在五里河街这边，都是属于美食一条街。重点来说，想吃海胆饺子，可以考虑一下子海铺一下水饺馆，但是只能是领事馆店，三好街那店很差啊，就不推荐了。然后比喜饼的话，吃着能便宜很多吧。